La serie Batman Arkham ha segnato uno spartiacque sul creare videogiochi con i supereroi. Lo stile, la trama e il gameplay hanno appassionato molte persone, sia tra i giocatori sia tra gli appassionati di fumetti. Dall'uscita del terzo capitolo però sono passati ormai sette anni e Gotham Knights si fa avanti per riempire questa mancanza. Solo non aspettatevi un gioco di Batman come i precedenti perché Warner Bros. Montreal, già autore di Batman Arkham Origins, prequel della trilogia di Rocksteady, ha cambiato le carte in tavola scegliendo di eliminare dall'equazione proprio l'uomo pipistrello. I cambiamenti come vedremo sono diversi ma per fortuna l'ombra di quel Marvel's Avengers così criticato è molto più lontana di quanto si pensi. Prima di continuare, Continuare, se vi piacciono i nostri video vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. L'introduzione svela subito che gli avvenimenti che andremo a vivere non fanno da sequel ad Arkham Knight. All'interno della Batcaverna, Batman sta combattendo contro Ra's al Ghul, nemico a capo della Lega degli Assassini che è solito risorgere dalla morte grazie alle pozze di Lazzaro. Il combattimento è sfiancante e spietato e Batman non può fare altro che sacrificarsi per sconfiggere l'avversario che minaccia di distruggere i suoi alleati più cari e la stessa Gotham. La caverna esplode, il corpo di Bruce viene trovato da Robin, Nightwing, Batgirl e Cappuccio Rosso e il funerale viene compiuto. Non ci sono scene che lasciano pensare ad una messa in scena, così come più avanti nella storia i nuovi protagonisti palesano chiaramente quello che molti abbiamo pensato. Usare le pozze di Lazzaro sul corpo del loro padre spirituale sarebbe sbagliato e non accettato dallo stesso Batman. Capitolo chiuso? Tutt'altro. Gotham City era pericolosa anche quando Batman vigilava dai tetti, figurarsi ora che si vocifera che sia morto. I criminali diventano più arditi e la città non sa più di chi fidarsi. In questo clima, la Bat-Famiglia, composta da Dick Grayson, Nightwing, Barbara Gordon, Batgirl, Jason Todd, Cappuccio Rosso e Tim Drake, Robin, devono entrare in azione per cercare di sostituire il loro mentore. Andare a rintracciare il corpo di Ra's al Ghul per impedire che venga nuovamente riportato in vita sarà il primo passo per diventare i Gotham Knights del titolo. A scanso di equivoci posso dirvi che Gotham Knights ci mette un po' a carburare e a mostrare le sue qualità. Per farvi capire, dopo le prime due ore ho pensato che questa uscita fosse un po' inferiore rispetto alle precedenti. Ora dopo ora ho però capito che è solo un po' diverso il suo modo di procedere, prima di raggiungere i suoi predecessori. La storia per esempio non si svolge con la progressione vista nei Batman Arkham, in cui alcune missioni sbloccavano gadget che ci permettevano di proseguire. Qui tutto ruota intorno alle indagini, ossia compiti da svolgere per poter progredire e sbloccare lo step successivo della macro missione, sia essa principale o secondaria, legata a supercriminali specifici che impazzano per Gotham. Aprendo il menu principale si possono vedere tutte le attività da svolgere per progredire e, specie all'inizio, andare di pattuglia per Gotham City è il modo migliore per procedere. Non dovrete ovviamente andare a caso, ma potrete selezionare le varie missioni secondarie che vi vengono segnalate come crimini premeditati. Questi attingono a varie tipologie che progredendo aumenteranno ancora, raggiungendo una ventina di variabili. Ci sono missioni più stealth, altre in cui bisogna difendere un furgone da cui vogliono far evadere un prigioniero, ci sono poliziotti sotto attacco, ostaggi da salvare con bombe collegate ai polsi e di cui partirà il conto alla rovescia se verrete scoperti. Queste attività vengono create casualmente ogni volta che sceglierete di andare di pattuglia, aggiungendo via via attività quando le indagini richiederanno per esempio di interrogare scagnozzi di Mr. Freeze per scoprire i piani del gelido criminale. La progressione è sempre logica e il modo di scoprire indizi per proseguire, oltre ad essere chiaramente segnalato, aumenta l'immedesimazione. Quando le indagini in città raggiungono una certa fase diventano dossier, ossia missioni specifiche e istanziate in aree di Gotham che possono essere considerate come veri e propri livelli in cui spesso c'è anche una sfida finale piuttosto impegnativa. Va detto che questi dossier hanno un livello consigliato per essere affrontati e questo ci porta ad una delle novità che più avevano preoccupato i giocatori. Questo genere di livelli li abbiamo visti in passato in titoli come Assassin's Creed, The Division, giochi che chiedevano di accumulare punti esperienza per poter davvero affrontare una missione. In Gotham Knights questa barriera artificiale è presente ma in modo molto limitato, visto che appunto va a colpire solo queste attività. C'è da dire che le missioni presenti sono comunque tante e basta saltare da un'indagine all'altra per non avvertire minimamente questo problema e avere sempre qualcosa di nuovo da fare.
La progressione dei protagonisti è stata creata in modo intelligente, con Robin, Nightwing, Batgirl e Cappuccio Rosso che salgono di livello contemporaneamente, anche se non li state usando. Far salire Robin al livello 3 farà sì che quando sceglierete un altro eroe sarà anch'esso di livello 3, con i relativi punti abilità da piazzare sul suo skill tree. Questo meccanismo, insieme alla diversità dei protagonisti, rende piacevolissimo cambiare eroe ogni volta che si visita il campanile, la base segreta in cui i nostri, più il fidato Alfred, tirano le somme delle loro scoperte, si allenano e si fanno conoscere attraverso dialoghi specifici tra di loro. È sempre qui che potrete creare nuovi equipaggiamenti, meccanica che sembrava aprirsi alle loot box e che invece si dimostra agile, divertente e a misura di giocatore. Gli equipaggiamenti in Gotham Knights si possono trovare in giro per il mondo di gioco, ma talvolta nemmeno ve ne accorgerete. Infatti quello che recupererete più spesso saranno materiali che poi potrete investire sui progetti, anche se trovati mentre si esplora e si combatte. Anche l'idea di andare nei menu per scoprire se si è raccolto un oggetto migliore non fa gocita il gameplay, visto che se deciderete di creare qualcosa lo potrete equipaggiare solo dopo essere tornati alla base. Nessuno invece vi vieta di equipaggiare una tuta che già avete creato. Anche in questo caso però è molto più utile scegliere con cosa partire quando si lascia il campanile, piuttosto che fare scambi sul campo. Gli equipaggiamenti poi non coinvolgeranno molti slot, visto che contemplano la tuta, le armi da mischia e quelle da lancio. Questa semplicità trova riscontro negli effetti elementali che dopo alcune ore inizieranno a tradursi in colpi congelanti, altri infuocati, altri elettrici e via discorrendo. Alcuni nemici saranno più deboli verso un certo elemento, quindi selezionare quello corretto nelle missioni più adatte può portare effettivi vantaggi. Terminano la personalizzazione, le mod, chip da inserire negli equipaggiamenti più rari per aumentare o aggiungere effetti. Queste mod possono anche essere fuse tra loro per aumentare il loro livello di rarità, così che anche la raccolta di quelle comuni possa avere senso. E poi ci sono i protagonisti, quattro eroi che riescono a rendere davvero diversi i momenti in cui li si utilizza. Oltre alle animazioni che li contraddistingue in modo eccelso, è attraverso la costruzione dell'albero delle abilità che si scoprono le loro potenzialità. Robin, per esempio, è specializzato nelle fasi stealth, essendo l'unico che può eseguire KO istantanei anche sui nemici più grandi che ancora non l'hanno scoperto. Può anche deviare proiettili con il suo bastone bow, diventare invisibile e piazzare esche con le sue abilità slancio, mosse speciali da eseguire riempiendo una barra. Cappuccio Rosso è invece un energumeno molto più pratico, il più potente in fatto di colpi diretti e anche l'unico in grado di afferrare i nemici più ingombranti per poi lanciarli o attaccarli. È dotato di pistole stordenti che fanno molto male e che non risentono della gravità come la fionda di Robin, seppur facciano molto rumore. Nightwing fa fede alla sua natura circense dimostrandosi il più agile e veloce del gruppo, abilissimo nelle schivate in serie e nel colpire al volo i nemici. Batgirl invece è complice la sua identità di oracolo, è l'hacker del gruppo, capace di disattivare telecamere e dispositivi a distanza, così come di diventare ad esse completamente invisibile. Inoltre è particolarmente efficace contro bersagli singoli, grazie alle sue abilità slancio in cui mena fortissimo con i suoi due tonfa. Divertirsi con ognuno di essi è particolarmente semplice e se all'inizio si rimane stupiti dai loro diversi movimenti e stili di combattimento, man mano che si affrontano le insidie del gioco si scoprono sfumature davvero affascinanti. Le loro basi restano comunque quelle che ci si aspetterebbe da un gioco di Batman. Anche se non c'è più un contatore di combo, il free flow combat resiste, seppur leggermente modificato. La contromossa che parava un colpo e lo rispediva al mittente ora richiede prima una schivata perfetta, seguita poi da un attacco fisico. Proseguire la combo in mischia premendo il tasto quando il colpo precedente va a segno offre bonus ai danni, mentre i colpi a distanza servono principalmente per fermare i nemici che stanno per sparare. Ci saranno però avversari e situazioni in cui potrete farne un uso ben maggiore. Sono poi state integrate le prese, possibili quando i nemici sono indeboliti e utili per lanciarli contro pericoli ambientali o per colpirli con un possente attacco. Tutte queste operazioni andranno ad incidere su nemici che, a difficoltà normale, la terza su quattro, possono creare problemi già dopo alcune ore. I loro attacchi non si fermano quando per esempio state eseguendo una presa o una mossa slancio che richiede un po' di tempo per essere eseguita, quindi c'è la concreta possibilità di essere interrotti e danneggiati. Inoltre le loro tipologie, seppur all'inizio sembrino scarse, aumentano pian piano, inserendo scontri molto vari e impegnativi che richiedono nervi saldi e coordinazione. 
In alcuni frangenti la telecamera non permette di capire se sta per arrivare un attacco e questo fa ricevere qualche colpo in più di quanto ci si meriterebbe. Qualche aggiustamento alla telecamera durante le fasi di lotta sarebbe quindi il benvenuto, ma per fortuna non accade spesso e ci si convive. Nulla da dire sull'esplorazione di Gotham, sempre veloce grazie al rampino e la Bat Cycle, la nuova moto che permette di velocizzare gli spostamenti a terra. Quando poi sbloccherete i viaggi rapidi avrete Gotham a portata di mano, senza contare alcuni gadget che si sbloccano dopo aver raggiunto il rango di cavaliere e che vi permetteranno di agire in aria in modi differenti. Prima di passare al comparto tecnico bisogna parlare della modalità cooperativa. Presente fin dal lancio permette di far collaborare due giocatori, permettendo loro di affrontare anche l'intera campagna. In base a come imposterete la privacy potrete entrare nelle partite di amici e sconosciuti, anche se il massimo ovviamente si raggiunge quando si collabora con qualcuno che si conosce e si utilizza la chat vocale. I livelli dei giocatori si allineano per non creare squilibri e le attività completate quando si è ospitati possono essere trasportate anche nella propria partita, così da non doverle rifare e poter continuare anche in solitaria. Sapere che ci sono quattro protagonisti faceva pensare ad un'ovvia modalità co-op a quattro giocatori, ma l'idea è stata giustamente accantonata. Dico giustamente perché le attività che andrete a svolgere nella modalità principale sono perfette per due giocatori e aumentare il numero avrebbe creato troppa confusione. In cooperativa il gioco aumenta la difficoltà negli scontri e in quattro sul campo si sarebbe rotto l'equilibrio che regola le attività che si svolgono durante la trama principale. Per veder combattere insieme Robin, Nightwing, Cappuccio Rosso e Batgirl basterà però attendere l'aggiornamento di novembre che porterà gli assalti eroici, una modalità studiata apposta per coinvolgere quattro eroi in sfide che si distribuiranno su una torre di 30 piani. In questi giorni si è parlato di Gotham Knights e dei 30 FPS a cui sono state bloccate le versioni per Xbox e PlayStation 5. Giocare a 60 frame per secondo si può fare solo su un PC molto potente, ma talvolta noi videogiocatori ci fasciamo la testa troppo presto. Giocare a Gotham Knights a 30 frame per secondo è comunque notevolissimo, grazie ad una mappa gigantesca di Gotham che ci permette di visitare moltissimi luoghi iconici. Cercate la diga? La trovate. Volete andare a visitare l'Arkham Asylum? È a nord-est sulla mappa. Tutti i luoghi più celebri sono al loro posto, compreso il Monarch Theater e la Bowery. Le luci notturne della città illuminano palazzi e cattedrali mentre i cittadini di Gotham passano per le strade pattugliate dalla polizia in tenuta antisommossa e a cui i nostri quattro non andranno molto a genio. Tutte cose che potrete vedere sia andando in moto sia volando e planando sui tetti, sfruttando la verticalità. E poi ci sono i protagonisti e le loro tute, che cambiano stile in base a cosa avrete equipaggiato, i nemici, le mosse che eseguirete sui nemici. Insomma, se non ci si limita al freddo numerino e si pensa che il gioco è stabile, Gotham Knights fa una gran bella figura, specie se lo sparate su uno schermo a 4K. Per gli scettici vi assicuro che basta superare l'impatto iniziale per godersi una grandissima uscita. Poi qualche caso di pop-up e piccoli glitch sono presenti, però non minano l'impatto finale che rimane davvero notevole. Anche la parte audio è curatissima, con musiche eccellenti che richiamano l'epicità dell'universo coinvolto e con effetti sonori che rendono molto fisiche le botte che si danno e si ricevono. Il doppiaggio è totale, con doppiatori professionisti per eroi e cattivi e con una traduzione dei testi che comprende menu, abilità e anche email e descrizione degli oggetti che si esaminano in modalità detective, ora graficamente meno invasiva. Gotham Knights ha avuto uno sviluppo travagliato e complesso e la vicinanza di alcune sue dinamiche a quelle dei game as a service hanno preoccupato diversi giocatori, noi compresi. Per fortuna queste paure sono state smentite da un'avventura intensa in cui si prova empatia verso protagonisti a cui ci si affeziona e che corrispondono a quanto visto nei comics. La storia si segue con curiosità e nel mentre si fanno crescere personaggi che si diversificano sempre più via via che le ore passano e si sventano crimini. Non c'è farming su missioni sempre identiche, non si è in ostaggio dell'equipaggiamento e non esistono azioni inutili al raggiungimento di uno scopo. Se avete un PC di fascia alta, molto alta, prendetelo su PC, altrimenti se avete una console di nuova generazione non fatevi intimidire da chi teme i 30 frame per secondo perché ve lo godrete anche così. È un grande omaggio a Batman e al suo universo che nessun fan dei comics e dell'azione dovrebbe perdersi, sia che lo giochi da solo sia in buona compagnia.